قربان میں انہیں کی بخش سے کے قربان میں انہیں کی بخش سے کے کہ مقصد بھی زبان پر آنہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دام میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں انہیں کی بخش سے کے ایمان ملا کہ دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے ان کی نیت نہ بھری دل بھر گئے تم کے لیکنے دینے سے ان کی نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا کہ اس موسن آزم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں اس موسن آزم کے یوں
کے احساس بھی کیا تو جانتا مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دام میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بچش کے جناب عاصف علی سلطانی صاحب یہ خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے پروگرام کا آغاز ہوا اس خوبصورت نات کے ساتھ اور آج گوڈ مورننگ کراچی میں بات ہوگی آج کے دن کی مناسبت سے آج کا دن خاص دن دنوں میں سب سے عالی و افضل سید الایام جمعہ کا دن اور ساتھ ساتھ مائے شابان المعظم کے حوالے سے بھی پروگرام میں ہم نے گفتگو آج کرنی ہے تو اس موقع اور مناسبت سے بڑے خاص مہمان آج سٹوڈیوز میں یہاں موجود ہیں ان سے تمام معاملات پر گفتگو ہوگی ساتھ ہی آپ کے بہت سارے پیغامات موصول ہو رہے ہیں سوالات کا سلسلہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی جاری رکھیں گے تو ان تمام معاملات پر یقیناً گفتگو ہوگی لیکن سب سے پہلے معزز مہمان جو یہاں تشریف فرما ہے انہیں خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب مفتی محسن زمہ صاحب کا عالم دین ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے انہیں خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ظفر اقبال صاحب نات خاں ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور آصف علی سلطانی صاحب جن سے پروگرام کا آغاز ہوا انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ آصف پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے مفتی صاحب گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں بات کی جائے اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے سید الایام اس کو کہا گیا ہے یعنی دنوں میں سب سے بابرکت اور افضل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک سے بھی ایک قدم اور قریب ہوتے جا رہے ہیں تو میں چاہوں گا تھوڑا اس مناسبت سے گفتگو کی جائے آج کے دن کی فضیلت بھی تھوڑی سی بیان کی جائے اور ساتھ ساتھ جو شبان المعظم ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گا اس کی جو فضیلت ہے اہمیت ہے اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کی جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ بِسْحِ دنیا میں انسان کو بھیجا اپنی عبادت و ریاضت کے لئے اور لاکھو درد و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وسیلے سے آج ہمیں شعبان بھی ملا جمعت المبارک بھی ملا اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ملی آپ نے جو سوال کیا کہ سید العیام اس جمعت المبارک کو کہا جاتا ہے بے شک حضور کی حدیث ہے کہ یہ دن دنوں کا سردار ہے اور اس دن کی فضیلت آپ اس طریقے سے بھی اندازہ لگائیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں تنگی ہو پریشانی ہو مالی حالات بہت خراب ہو یہاں تک کہ فاقہ کی حالت گزر رہی ہو تو وہ ہر جمعہ المبارک کی جمعہ کی نماز کے بعد سورہ قحف کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب جو رسمس کے فروانی عطا فانا لگا یعنی اس جمعے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عام دنوں میں پڑھیں تو ویسے بھی برقت لیکن اس دن آپ خاص طور پر جمعہ المبارک نماز کے بعد احتمام کے ساتھ سورہ قاف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں فرمانی عطا فرما دیں پھر دوسری بات یہ جمعہ جو ہے نا اس کی بڑی شان ہے خاص طور پر جمعہ المبارک کی نماز کی جو بڑی شان ہے کہ حدیث میں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ المبارک کی نماز کے لئے احتمام کرتا ہے اور غسل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے عطر لگاتا ہے اور نماز کیلئے پہلے آنی کوش کرتا ہے جو شخص پہلا مزد میں داخل ہوتا ہے ابھی اس نے کوئی خیرات نہیں کی اس نے کچھ پیسے نہیں دیجئے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کا ثواب صدقہ کرنے کا اس کے ذمہ لگی پھر دوسرا شخص جو آتا ہے وہ فرماتے ہیں 
اس نے بھی کوئی خرات نہیں دی جو پیسے خرچ نہیں کیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ایک گائیں یا بیل یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے رام صدقہ خرات کرنے کا ثواب دے دیتا ہے پھر تیسرا جو شخص آتا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے بھی کوئی پیسے خرچ نہیں کیے لیکن وہ اللہ کے گھر میں جمعت المبارک کا اہتمام کرتے پہلے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ گیا وہ فرماتے اس کو اللہ تعالیٰ ایک بقرا یا بکری اللہ کے نام خراب کرنے کا ثواب دیتا ہے پھر پانچواں شخص جو آتا ہے اس کے لیے فرمایا مرغی کا ثواب جو چھٹا شخص آتا ہے اس کے لیے یہاں فرمایا کہ ایک انڈے اور جو انڈا کیا ہے اس کی اللہ کے نام صدقہ کرنے کا اس طریقے سے معلوم یہ چلا کہ اس جمعہ کی بڑی فضائل ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں ایک شخص ہمیں ایک گھنٹے کے ہزار روپئے دے رہا ہے بالکل ٹھیک اور ایک شخص ہمیں ایک گھنٹے کے دس ہزار دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی ایک گھنٹے کے جہاں دس ہزار مل رہے ہو کام وہی لے لیا جا رہا ہو ہم اسی کے پاس جائیں گے نا کسی اور کے پاس نہیں جاتے تو اسی طریقے سے نماز تو جمعے کی پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ اہتمام کے ساتھ پہلے چلے جائیں تو آپ کو صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اللہ کے راہ میں صدقہ خراب کرنے کا ساتھ مل جائے گا بہت اچھی اونٹ خرید نہیں سکتے لیکن پھر بھی ثواب مل رہا ہے گائے خرید نہیں سکتے پھر بھی ثواب مل رہا ہے تو یہ برکات ہے جو مطلب مبارک کی دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ شابان کیا ہے اور اس مہینے کی برکت کیا ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث سکتا ہوں حضور نے فرمایا شعبان الشہری یہ میرا مہینہ ہے اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام السلام اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اور تمام کائنات میں اگر دیکھا جائے بارہ مہینے عطا فرمائے ہیں بالکل اور بارہ مہینوں میں کئی فضائل والے مہینے اور خاص طور پہ چار تو حرمت والے مہینے جسے آپ محرم کہہ لیں رجب کہہ لیں شابان کہہ لیں رمضان کہہ لیں یہ حرمت والے مہینے اس میں منع فرمایا ہے قتل و غارت کرنا فساد کرنا لیکن ایون یہاں تک کہ حضور جس جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی رب الاول حضور نے اس کو بھی نہیں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے یہ شابان کو اتنی فضیلت کیوں اتنا مقام کیوں اتنا بلندی کیوں دو جہتیں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ حضور تو آئے حضور نے شریعت قائم کر دی اب اس قائم کرنے والی شریعت کو جس نے بقا دینی ہے وہ ذات حسین کی ہے کیا کہنے سبحان اللہ تو بات یہ ہے کہ اس ذات اور اس اہل بیت کے خاندان کے کئی افراد جن کی ولادت و باسعادت کسی اور مہینے میں نہیں ہوئی اس شابان میں چاہے مولا علی کو آپ اٹھا کر دیکھیں چاہے امام حسین کو آپ اٹھا دیکھیں یا آپ حضرت عباس کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ شخصیات ہیں یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے اسلام کو باقی رکھا اور امام حسین کا آپ کو کیا نہیں معلوم کہ یہ وہ شخص ہے جن کی وجہ سے آج اسلام صحیح طور پہ شرعی طور پہ موجود ہے تو اس لیے حضور نے فرمایا شاہ بہن الشہری یہ میرا مہینہ ہے کہ اسلام کو لے کر آنے والی ذات میرے آقا کی ہے اس شریعت کو قائم کرنے والی ذات میرے آقا کی ہے لیکن شریعت کو دوام دینے والی ذات امام حسین کی ہے تو اس لئے فرمایا یہ شابان و شاہر ہے دوسری بات جو آپ کو ہم سمجھانا چاہتا ہوں اس مہنے کی جو فضیلت ہے میری اممہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے رسول رمضان فرض مہینہ جس میں حضور روز رکھتے لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول قصرت سے روزہ رکھا کرتے تھے یعنی اور مہینوں سے زیادہ اگر دیکھا جائے شاید یعنی علاوہ ریسائٹ رمضان کی حضور کسی مہینے میں روزہ رکھتے تو وہ شابان کا مہینہ تھا یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا کہ حضور اگر زیادہ رکھتے ہیں روزہ فرض جاتے ہیں اس لئے حضور نے کبھی اس کو روزے کو ترک بھی کر دیا کیوں ترک کر دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو تو معلوم یہ چلا اس مہینے میں روزے رکھنا عبادت کرنا بڑا ثواب ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ مہینہ امام دربیزی رحمت اللہ تعالیٰ نے نس شابان یہ جو پندروی شاب آنے والی ہے اپنی کتاب میں یعنی جو حدیث کتاب ہے تنویزی شریف اس میں اس کا ایک باب بانا ہے اور ایسا باب بانا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے لیکن میں اس رات سے پہلے شابان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ شابان یہ وہ مہینہ ہے یا یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ صرف ہم ایک رات پہ نہ جائیں حضور کوشش حضور علیہ السلام اگر ہم دیکھیں حضور کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں روزے رکھیں جتنا ہو سکے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کسرت عبادت کی جائے بلکل کیوں کر کی جائے دیکھیں اس مہینے میں نے کہا نا کتنے اقابرین کی ہمارے ولادت ہے کئی اللہ کے ولی جن کا وصال بھی ہے تو اس مہینے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا شعبان یہ پانچ حرفوں پہ موجود ہے 
شاہبان شین سے مراد شرافت و عزت یعنی کہ جو شخص اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رحبت کرتا ہے اللہ اس کو عظمتوں سے نماز کرتا ہے این سے مراد کیا ہے این سے مراد ہے معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قرب ہے نا وہ اس مہینے میں ملا کرتا ہے بہت خوب اور پھر با سے مراد عبادت و ریاضت یعنی آپ کی زندگی جو ہے نا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں لگا اور جو علیف سے مراد جو بزرگ فرماتے ہیں کہ دین کی طرف الفت قائم کرنا یعنی کہ جتنا ہو سکے کہ آپ جب دین کی طرف رغبت اختیار کریں گے یعنی رمضان سے پہلے تیاری کر لیں اب رزے بہت سے ایسے لوگ ہیں شرعی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ شابان کا روزہ رکھیں گے اور تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا رمضان کا روزہ رکھنا تو پھر ان کے لیے حکم ہے کہ وہ رمضان کو روزہ کی فوقیت دیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریکٹس ہوتی نا کہ رمضان کی سے پہلے اگر وہ روزہ رکھ لیں تو تیاری ہو جاتی ہے تو ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ شابان کا بھی روزہ رکھیں تو یہ جو الفت ہے نا روزے رکھنے کی یہ قائم ہو جائے گی اللہ کے قرب کو پانے کی یاد رکھیے گا رجب جو ہے وہ امت کا مہینہ شابان اللہ کے رسول کا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ تو جب الفت ہو جائے گی تو اللہ بھی مل جائے گا آخری بات جو نون ہے اس سے مراد نجات کیوں شب برات کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ تمام چیزیں کر لیتا ہے تو اسے دوزخ سے نجات مل جاتی ہے تو یہ پانچ حرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اس مہینے کی برقت کو سمجھیں تب آپ کامیاب ہو جائیں بہت خوب کیا خوبصورت بات آپ نے کہی کیا خوبصورت اس کی تشریف فرمائی ہے کہ یہ جو سارے جو کوششیں ہیں یہ ساری جہت ہے یہ جو کسرت ہے اس کا حصول کیا ہے اس سے حاصل کیا ہونا ہے وہ ہے نجات جس کے اوپر ابھی آپ نے زور دیا بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا مفتی محسن السما صاحب نے مفتی صاحب گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جاتے ہیں ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ چل نکلا ہے سوال و جواب کا سوال کرنا اچھی بات ہے لیکن یہ جس طرح کے سوالات ہو رہا ہے ان کی نوعیت بڑی مختلف ہے اور ایک جگہ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ سوالوں کی جو کثرت ہے اس سے بچا جائے اگر سوال علم کی بنیاد پر ہو کچھ سیکھنے کی اس میں اگر اگر لگن ہو تو آپ کے لیے وہ پروڈکٹیو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے واپس آتے ہیں اپنے سوال کی طرف یہ جو سوالات ہو رہے ہیں شب برات کے حوالے سے خاص طور پہ اب بہت سارے لوگ کے اذہان ایسے ہیں جس میں ابہام پایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے کچھ سمجھنے سے شاید خاصر ہیں تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس کی اہمیت ہے کیا تاکہ وہ جو ابہام ہیں وہ تھوڑے سے دور ہوں یہ جو آپ ابہام فرما رہے ہیں نا یہ یوں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں بڑھتے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی نا کہ امام ترمیزی بہت بڑے امام گزرے ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے اس کئی احادیث تو موجود ہیں اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہا اندر نہ ہو فی لحظت المبارکہ فرمایا اس رات کو لحظت المبارکہ فرمایا کئی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث ایسی رکھتا ہوں جو بڑی مستنس حدیث ہے حضرت احمد حاشد صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے حجرے میں تھی آپ آرام فرما رہی تھی سو رہی تھی اچانک جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں حضور بستر پر موجود نہیں تو آپ حضور کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقی جو ہے جو ایمان اور صحابہ کرام جہاں پر اہل بیت اتار کی قبریں موجود ہیں وہاں چلی جاتی ہیں تو جنت البقی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بضابطے موجود ہیں عبادت و استغفار کر رہے ہیں حضور نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق جو ہے حق کی حق تلفی کریں گے تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں تو میں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے تو اللہ کے صرف فرمایا نہیں اصل میں عائشہ یہ جو رات ہے نا میری اممہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ بنو قلب ایک قبیلہ تھا یعنی اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے میں اس وقت پائے جاتی تھے فرما ہے اس جو بنو قلب کی جو بکریاں ہیں ان کی جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس رات ان تمام کی بخشش فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت فرماتے ہیں تو اتنے یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتا ہے مفتی صاحب گفتگو جاری رکھیں گے یہ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے مرحلہ ہے یہ جاری رہے گا بڑی خوبصورت گفتگو اب تک ہی مفتی محسن و زمان ہے اور بہت سارے اور معاملات ہیں جس کے پر گفتگو کریں گے اور نات بھی ضرور سنیں گے ہمارے موجود یہاں سٹوڈیوز میں نات کا ہیں ان کو بھی زحمت دیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ ج
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی آج یوم جمعہ کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے ماہ شابان کے حوالے سے شابان کی جو حرمت ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اس کے فضائل کے حوالے سے کہ جو خاص ایام ہیں اس میں عبادت کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح اختیار کرنے کے حوالے سے یہ وہ تمام معاملات تھے جس کے اوپر اب تک گفتگو ہماری ہو چکی ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پر نات خان حضرات بھی موجود ہوتے ہیں اس نشست میں ظفر اقبال صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے اور ان سے یہ اب گزارش کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے جی بسم اللہ صاحب
करके के इस कूचे से आगे ना जमा है ना जमी है के इस कूचे से आगे जमा है न जमी है दिल गिरिया कुना नजर सुए मदीना दिल गिरिया कुना नजर सुए मदीना आजम तेरा अंदाज तलब कितना हसी है के आजम तेरा अंदाज तलब कितना हसी है कैसा कोई महबूब न होगा न कहीं है के बैठा है चटाए पे मगर अर्श नशी है जफर इकबाल साहब की खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज़ आपका और ये कलाम पेश किया आपने और गुफ्तु का सिलसिला जारी था ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती मोहसिन जमा साहब तशी फरमाएँ और उनसे बड़ी तफसील से गुफ्तु हुई माय शाबान के हवाले से और इसमें जो इबादात का रास्ता जो इख्तियार करने की ज़रूरत है उस मुनासबत से गुफ्तु हो रही थी ये रोज़े की अहमियत मैं चाहूँगा थोड़ी सी समझाइए और फजीलत समझाइए तमाम इबादात में एक फ़र्क बज़ाहिर नज़र आता है मकसद एक ही है अल्लाह की रज़ा का हसूल लेकिन ये रोज़े के ऊपर इतनी जो जोर दिया जा रहा है वो क्यों है ये ज़रा मैं चाहूँगा सुनने वालों की समातों की नजर हो जी अल्लाह तसान को जब बनाया तख्लीक की तो उसके साथ दो चीज़ें बड़ी अटैच हो गई जी एक नफ्स दूसरा शैतान के वसाविस नफ्स ऐसी शह है कि इंसान की मैं जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल से ख़त्म होती है बहुत खूब ऐसा ही बिल्कुल और इस मैं को ख़त्म करने के लिए इंसान की तबी हालत को बदलना बहुत ज़रूरी होता है बहुत अच्छी बात जब उसके अंदर आजी आती है तब उसे अल्लाह उसके रसूल की बात भी समझ में आती है बिल्कुल ठीक उसे दीन भी समझ में आता है तो जब मैं होती तो फिर इंसान कहता है आना रब को नाजबिल्ला तो बात इतनी सी है कि इस मैं को ख़त्म करने का तबाही तौर पर एक जरिया है रोज़ा बहुत खूब क्योंकि जब इंसान भूखा हो ना जी तो मिसाल के तौर पे अमीर आदमी को गरीब की भूखी होने की उसको एहसास तब होगा जब वो खुद भूखा होगा तो इसी तरीके से जब एक इंसान रोज़ा रखता है ना और अल्लाह के लिए रखता है तो मैं फिर मिसाल देता हूँ कि कोई ना देख रहा हो घर में फ्रिज हो वो पानी ठंडा पी सकता है वो इसलिए रुका हुआ है कि रब देख रहा है तो बात ये है कि वो जो कुर्बत है ना वो अल्लाह का डर वो अल्लाह की मोहब्बत कि मैं अपने रब के लिए रुका हुआ मैं पी सकता हूँ कौन देखने वाला मैं गुनाह कर सकता हूँ लेकिन फिर भी वो रुका हुआ है इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस रोज़े के बारे में क्या फरमाया असोम अली वाना अज्जा भी के और एक और असोम अली वाना अजी भी अज्जी भी और मकाम हजूर ने दोनों हदीस बयान फरमाई कि अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले को ये मुकाम देता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जजा और रोज़ा मेरे लिए मैं इसकी जजा दूंगा बिल्कुल ठीक तो अब दोनों बातें ये हुई कि रोज़ा ऐसी सिफत है आप अभी रोज़े हों शायद मुझे मालूम ना हो 
لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو مجھے نظر آئے گا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو مخفی کر دیا چھپا دیا تو یہ وہ عبادت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا عام طور پر کہ بھائی میں روزے سو میں روزے سو کوئی پیمانہ نہیں ہے تو اب اس کی تو بات نہیں ہاں کمزوری ہو لاغر پر بندہ پوچھے تو لگ بات ہے لیکن یہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسی مخفی عبادت ہے کہ جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے اللہ کی معافت بھی ملتی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ اس روزے کو رکھا جائے اور نفلی روزے رکھنے سے بندے کو اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے اب بات آئی لیکن میں آپ کا ایک سوال جو تھا بیچ میں شبہ برات کے اندر کچھ سوال ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جائے جائے تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی حضور جنت البقی کے اندر موجود قبرستان رات میں موجود تو معلوم ہی چلا کہ قبرستان کے اندر رات میں جانا سنت رسول شب وراس میں پھر دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت و ریاضت اور توبہ استغفار فرما رہے تھے تو معلوم یہ چلا کہ اس رات میں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ بھی سنت رسول ہے پھر دوسری بات جو اہم بات میں سمجھانا چاہتا ہوں دن کو روزے رکھنا رات کو عبادت کرنا لیکن کچھ اشخاص ایسے بھی ہیں جو اس رات جتنی چاہیں عبادت کر لیں اللہ پھر بھی انہیں معاف نہیں فرماتا پھر بھی معاف نہیں فرماتا اس کی مثال اس طرح کہتے ہیں دیکھیں جس طرح بندہ باندھی پڑتی ہے بارش ہوتی ہے بارش کے کئی سمرات ہیں کئی ایسا ہوتا ہے کہ بادل برس جاتے ہیں چمہ چم برس سے کئی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ باندھی ہوتی ہے کئی ایسا ہوتا ہے کہ فوار پڑتی ہے تو یہ جو رات ہے نا یہ رات بندہ باندھی کی نہیں ہے یہ رات فوار کی بھی نہیں یہ رات چمہ چم برسنے والی رات اس رات اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور بڑی تیزی سے برس رہی ہے اور یہاں تک کہ قرآن میں فرمایا وَلِ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایک نہیں دو جنتیں دیتا ہے اس رات بندہ توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے تو بائی ون گیٹ ون فری ہے یعنی اس رات آپ اللہ کی برات کریں گے تو ایک جنت ہمیں نہیں ملے گی دو ملے گی لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ کا خوف رکھیں تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی ورنہ پوری رات عبادت کرتے رہیں اللہ معاف نہیں فرمائے گا ان میں سے ایک والدین کا نافرمان والدین کا نافرمان وہ چاہے اس رات جتنی بھی عبادت کر لیں جب تک کہ وہ ان سے توبہ نہ کرے رب سے معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا ماں باپ کا بڑا مقام ہے آج ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ماں باپ کی شان و عظمت کیا ہے لوگ ماں کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور حدیث میں حکم بھی ہے کہ ماں کی فضیلت باپ سے بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کے سامنے کچھ بات یہ لازم کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کا مقام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں دیکھنا ہونا تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے تم ایک کام کرو اپنے باپ کو پکڑو بھلے گناہگار ہی صحیح اس سے کسی جائز کام میں پوچھو کہ بجان میں ایک کرلوں یا نہ کرلوں حضور فرماتے ہیں اگر باپ راضی تو اللہ راضی اور اگر باپ ناراض تو اللہ ناراض تو معلوم کیا چلا پوری کائنات میں اگر یہ معلوم کرنا ہے میرا رب اس سے راضی کے راضی کے ناراض تو پھر اپنے باپ کو دیکھ لو باپ راضی تو اللہ راضی باپ ناراض تو اللہ ناراض یہ مقام ہے باپ کا پھر دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم باپ کو آج سمجھتے کمانے کی مقام ایسا ہی ہے کہتے ہیں فیس چاہیے باپ سے لو شادی کرانی ہے پیسے چاہیے تو باپ سے لو لیکن جب بزرگ باپ مرتا ہے تو اس کی چارپائی بھی غریب کو پھیک دیتے ہیں اس کے کپڑے بھی غریب کو دے دیتے ہیں یقین مان آج کی حولاد وہی کر رہی ہے لیکن باپ کی مقام کے حضور فرماتے ہیں پورے کائنات میں اللہ کسی کی بددوہ قبول نہیں فرماتا پورے کائنات میں سوائے دو شخص ہو کے پہلا مظلوم یتیم دوسرا وہ باپ جس کا دل دکھا ہوا باپ اگر بددوہ دے دینا اللہ فوراں قبول کرتا ہے اولاد کو چاہیے اپنے باپ کا دل نہ دکھا ہے بات انہی سی ہے یہ وہ وقت ہے میں ایک مثال دیتا ہوں جب میرے والد صاحب زندہ تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ چینی کتنے روپے کلو ہے اور آٹھا کتنے روپے کلو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں بلکل ایسے ہیں لیکن جب باپ نہیں ہوتا نا پھر پتہ لگ جاتا ہے چینی کتنی ملتی ہے اور آٹھا کتنا ملتی ہے تو بات یہ ہے کہ اپنے باپ کے در کو شان یہ ہے اور پھر ماں کی طرف آؤں تو ماں کی تو بات اتنی بلند ہے آپ نے کئی حدیث سنی بھی ہوگی 
ایک حدیث رکھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فتح مکہ تھی صحابی رسول آئے اور آ کر فانوانے لگے یا رسول اللہ مکہ فتح ہو گیا ہم نے ایک نظر مانی ہے کہ ہم کعبے کی نچلی سطح کو چومیں گے کعبہ کتنا بلند ہے یعنی کہ ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ کا ثواب ہے تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا یعنی حضور سے جب یہ عرض کی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے صحابی کیا تمہاری ماں زندہ ہے فرمایا آقا زندہ ہے فرمایا جاؤ ان کے قدموں کو چوم لو اللہ تمہاری نظر پوری کر دے سبحان اللہ یہ شان ہے ماں باپ خدا رہا اس رات اپنے ماں باپ سے توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ دین دنیا میں کامیابی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت گفتگو آپ نے کی مفتی محسن سامہ صاحب میاں تشریف فرما تھے آج کے دن کی حوالے سے تو خاص طور پر گفتگو رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو والدین کی عظمت ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے بیان کیا اور یہ معاملہ ایسا ہے یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ جب ہم سماجی اور موشی مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ جو آج بن رہا ہے وہ یہی کہ اخلاقی اقدار سے دور اور دوسرا یہ جو والدین کی نافرمانی ہے اس کے اور بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں جو سمجھنے سے شاید اس وقت قاسر ہیں لیکن یہ بہت جلد چیز سمجھ میں آ جائے گی یہ جو کچھ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ کرونا کی شکل میں ہو مالی مشکلات کی شکل میں ہو یا اور دیگر ہمارے جو معاملات خراب ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے آج سمجھنے کا موقع ہے مفتی محسن صاحب نے جیسے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کیا اور بڑے سال انداز میں یہ بات آپ تک پہنچائی ہے کہ اگر والدین کی اگر نافرمانی اگر مول دیں گے تو پھر نتائج اس کے بڑے سنگین ہوں گے چاہے وہ کرونا کی شکل میں ہو یا اور دیگر مسائل کی شکل میں بہرحال جی یہ معاملہ تو ایسا ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کی جانی چاہیے لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے اس موضوع کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے اور گزارش کروں گا اس وقت آشف علی سلطانی سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ مکمل ہو جائے گا میں یہاں پہ بہت شکر گزار بھی ہوں مفتی محسن و زمان صاحب کا مفتی صاحب بہت بہت شکر گزار آپ کا آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی اتنا ہمیں سیکھنے کا موقع ملا زفر اقبال صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت کلام یہ پیش کیا آشف علی سلطانی تو موجود ہیں اجازت ان سے بھی لیں گے اور گزارش بھی کریں گے جاتے جاتے کہ وہ ایک کلام پیش کریں پھر بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہمارے پروگرام کا دوسرا سیکمنٹ ہوگا جی منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثہ میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا ورثہ میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا کہ کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کہ چلتا ہے ہر جہان سکھا حسین کا کہ چلتا ہے ہے جہان میں سکھا حسین کا کہ نبیوں کی راز حشر یہ فرما ہے شین کہ نبیوں کی راز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں 
کے ازان ہو بلال کے سجدہ حسین کا ازان ہو بلال کے سجدہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورسہ میں میں پایا ہے صدقہ حسین کا ورسہ میں میں پایا ہے